വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാഫ്റ്റ്സ് ബൈ മേഘ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് എഗ് ഷെല്ല് മുട്ടയുടെ തോട് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടെണ്ണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ആദ്യത്തത് ഇതാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഷോക്ക് കേസ് പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാര്യം അത് എടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്ഷെല്ലാണ് അപ്പം നമുക്കത് പിടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഷോക്ക് കേസ് പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി കാര്യം നമ്മൾ ടേബിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ എടുക്കാൻ ചാൻസ് അതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തേക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന കുറച്ച് ടിഷ്യൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന മിക്സ്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെവികോളും വെള്ളവും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചറാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫെവികോളും വാട്ടറും ഉള്ള മിക്സ്ചർ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ വെച്ച് കൊടുക്കാം ടിഷ്യൂ ഇങ്ങനെ പീസ് പീസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ടത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തേക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് കളറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കോട്ട് ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ബോട്ടിലും ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മുൻപ് ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കാരണമാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ കളർ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളർ ഈ ബോട്ടലിൽ മുഴുവനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കോട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ എഗ് ഷെൽസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത്രയും എഗ് ഷെൽസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എഗ് ഷെൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം തന്നെ മുട്ടത്തോട് എടുത്തിട്ട് അത് ആ സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ കഴുകി വയ്ക്കും അപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് എഗ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെല്ലെ മെല്ലെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കത്രയെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് കൈ വെച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എഗ് ഷെൽസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എത്രത്തോളം പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ചിലതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും ചിലത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ചധികം മുട്ടത്തോടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പൊട്ടിച്ചിടുന്ന ആ ചെറിയ പീസ് പീസ് മുട്ടത്തോടുകളില്ലേ അതും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പം അതും അത് വെച്ചിട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനിത് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുത് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ റെഡ് ആക്രിലിക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊടികളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് കൊടുക്കാം അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും നമ്മൾ കളർ ചെയ്യണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഒരു രണ്ട് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി രണ്ടാമത്തെ രീതി പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എഗ് ഷെല്ലാണ്
ആദ്യത്തെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് റെഡ് ആക്രലിക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഫെവിക്കോൾ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ച് എക്ഷൽസ് ബ്ലാക്ക് ആക്രലിക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ച് എക്ഷൽസ് അത് നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പൊടിച്ച് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തേക്കുന്ന ഈ എക്ഷൽസിലൊക്കെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ കാണാൻ പറ്റും ആ എക്ഷലിൻ്റെ കളറാണത് അത് നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് അവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാമതും പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വേറൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതാണോ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എൻ്റെ എല്ലാ പൂക്കളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് പൊടികളിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം അതൊക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ കളർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ എക്ഷലിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിഡിലിൽ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു ചെയ്ത് ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് റെഡ് ആണ് ഈ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച ബോട്ടിലേക്ക് ഞാൻ റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂഗൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെവിക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫെവി ബോണ്ട് ഏത് വെച്ചിട്ടും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്ഷൽസ് ആണ് ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഗ്ലൂഗൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും ഫെവിക്കോളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് നേരം പ്രസ് ചെയ്യരുത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് മെല്ലെ ചെയ്യാം എല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്ത് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് മുൻപ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വയ്ക്കാം നമ്മൾ യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ബോട്ടിൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂ കൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഈ സ്റ്റെംസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബ്രഷാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ചെറിയ ബ്രഷ് എടുത്തേക്കുന്ന എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് പോർഷനിൽ മാക്സിമം ആവാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക സെയിം തന്നെ യെല്ലോ ബോട്ടിലും ചെയ്യുക യെല്ലോ ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വിസിബി